হ্যালো মা বোন লগ বাপে লগ বেকনরে মূল আবার তোমার এজু জুজানা ঘর মূল আবার হিজু সাংমা বালে দি হতা হওয়াতে ইচ্ছে তোমায় তো মূল আজি রুয়ঙ্গি আজা রং তুমি বেকুনে গম আগো যে জিতু আগো বেকুনে গম থিউ বেকুনে দলে দালে উন্নতি গুছু মূল এই হামনা তোমায় তো গরমর এবং প্লাস মর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তুলে ধরিয়ে তুমি আবার ইচ্ছে তোমায় তো আজি রুয়ঙ্গি উনিশশো উনসত্তর সালত প্রাদেশিক তার এই পাকিস্তান সরকার সরকারে যাকে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত ওই পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশ সেই বোট উনিশশো উনসত্তর সালত এম এন লারমা জনসংহতি সমিতির তুলতে নির্বাচন দ্বারে নে দ্বারে তে জয়লাভ করছে জয়লাভ করার পর এন্ডি তে তে সাকে যাকে জন মানে পূর্ববঙ্গত প্রাদেশিক সাহিত্য শাসনের যে ফলাফল সেই ফলাফল অস্বীকার করছি পূর্ব পাকিস্তানে তো পূর্ব পাকিস্তানে অস্বীকার করার পর এন্ডি পশ্চিম পাকিস্তানে অস্বীকার করছি সেই ফলাফল অস্বীকার করে নিয়ে করি তার আর যে ছয় দফা দাবি এল আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগর সেই ছয় দফা দাবিরে অস্বীকার করে নিয়ে প্রাদেশিক সাহিত্য শাসনের দাবিরে অস্বীকার করে নিয়ে করি পোটর ফলাফল নির্বাচনের ইয়ে অস্বীকার করে নিয়ে করি শেষ পর্যন্ত তারা আহি গেছেন দমন ফিরণের পথ বাজি লই বাজি লই নিল সাকে পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান সাকে জনজাগরণের টেবিলে নেই তারা জন জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের টেবিলে নেই উত্তা লই উঠতে সাকে তো সেই মুহূর্তে এই পাকিস্তান গভর্নমেন্টে পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তান গভর্নমেন্টে পূর্ব পাকিস্তানের যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন গরিবের টেবিলে নেই বিভিন্ন ধরনের তা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এল তা প্রাদেশিক প্রাদেশিক যে সাহিত্য শাসন সেই সাহিত্য শাসনের রূপরেখার উপেক্ষা করে নিয়ে করি তা দরপাগর শুরু করছে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনরে তা দমন গরিবের টেবিলে নেই তা নিপীড়ন শুরু করছে পূর্ব পাকিস্তান হয়তো সেই মুহূর্তে এম এন লারমা জনসংহতি সমিতির তরবর্তন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তরবর্তন তাই হিগুছি আওয়ামী লীগর যে ছয় দফা দাবি এলো সেই দাবির প্রতি তাই সমর্থন জানিয়ে আর অল তে তে আওয়ামী লীগর প্রতি তে অপুন্ত তার সমর্থন পার্বত্য এলাকার বাসীর পক্ষত্বতে জানিয়ে অর্থাৎ যে জাতীয় যে জাগরণ পূর্ব পাকিস্তান যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং তারা যে আন্দোলন করে নিয়ে গুলি আন্দোলনের মাধ্যমে কাম স্বাধীনতার ডাক যাকে এই রেস কোর্সর ময়দানত যাকে এই ইয়ার শেখ সাহাবর সেই বিখ্যাত বক্তব্য যে তা বক্ততা দি দেখা রেস কোর্স ময়দানত যে পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানের যে শাসক গোষ্ঠী এলাক তার অত্যাচারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের আপময় জনগণে তাই রুখে দাঁড়িয়ে বাড়তে বলি নেই যাতুন যে না গে খোদাল তারপর হল দে যে সমস্ত দেশি অস্ত্র সে নিল প্রতিরোধ গড়ে তুলি বাড়তে বলি নেই তা আহ্বান জানিয়ে সেই মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান উত্তাল জাতীয় জাগরণের কারণে উত্তাল এল সেকেও এম এল লারমা তার যে দূরদর্শী দূরদর্শী যে তার দৃষ্টি এবং যে তার যে নেতৃত্ব দিবার যে ইয়ে এলো তাই সে কে আওয়ামী লীগের ছয় দফার প্রতি তাই মানে তার সমর্থন জানিয়ে ঠিক শেখ সাহাবরে হারাবরণ শেখ সাহাবরে কি করলাক তারা পূর্ব পাকিস্তানের ইয়ে গুণী তারা অ্যারেস্ট করে নিয়ে করি পশ্চিম পাকিস্তানের নেজে লাকই শুধু অন্তরীণ অবস্থার হল ইতিমধ্যেই যুদ্ধ শুরু হয়ে পূর্ব পাকিস্তানত এবং ভারতের যে সহযোগিতায় নয় মাস যুদ্ধ লাগাতার যুদ্ধ করার ফলে 
মুক্তি বাহিনী এবং প্লাস হল ভারতীয় যৌথ বাহিনীর সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে তো মুক্ত হওয়ার ফলে প্রচুর তারার গণহত্যার শিকার হয়ে শুধু প্রচুর মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ন তারার গণহত্যার শিকার করে নিয়ে করি এই রেদর অন্ধকারত প্রচুর মানুষ মারে ফেলি হন পাঞ্জাবি গুণী এবং পাকিস্তানি সেই দোষর আলবদর এবং রাজা কারণে সেই অবস্থা তো মানে ধরে নিয়ে প্রচুর মানুষ মারে ফেলানোর ফলে নিয়ে যে যুদ্ধই সেই যুদ্ধ মুক্তি বাহিনী এবং যৌথ বাহিনীর সম্পূর্ণ প্রতিরোধ এবং প্লাস হল তার এই যে দখল মানে তার এই পূর্ব পাকিস্তানের দখলদারিত্ব ইয়ে করে বেত্তে বেলি নেই সে লক্ষ্যে তারা মুক্ত করে যান যুদ্ধর মাধ্যমে নয় মাস যুদ্ধর ফলে দিয়ে তো যুদ্ধ বিধ্বস্ত পূর্ব পাকিস্তান উনিশশো একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভ করছি লাভ গড়ানোর পর পরই যে নতুন সরকার গঠন করছি শেখ মুজিবুর নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যাকে নতুন সরকার যাকে গঠন হই তো গঠন গড়ানোর পরে এম এল লারমা তে তার এই ছাত্র কিছু ছাত্র নেতা এবং প্লাস হল তো শুধু বুদ্ধিজীবী পার্বত্য এলাকার বুদ্ধিজীবী রেল নিলতে শুধু এই বঙ্গভবনত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের লগে দেখা করছে গিয়ে এবং দেখা করে নি করিতে ছয় দফা তে শুধু যে এই ভিত্তিতে যে আন্দোলন উৎপত্তিতে সমর্থন জানিয়েছে উদায়তে পুনর বক্তব্য হয়েছে এবং প্লাস হল তাতে শুধু কৃষক লীগতে যোগ দিই যোগ দেনার ফরেন দিই সাকে যাকে এথে মেমোরেন্ডাম সাবমিট করল পার্বত্য এলাকার মানে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সদা হল স্বায়ত্ত শাসনের রূপরেখা তাই তুলে ধরল তে সাকে শেখ সাহাবে সম্পূর্ণ অস্বীকার করছি এবং প্লাস তে এম এল লারমারে হয়ে দে তুই ব্যক্তিগতভাবে তুই যে সিদুগর এমপি পার্বত্য এলাকার এমপি তুই হি মন্ত্রিত্ব সাজ না কি সুযোগ সুবিধা থাক তুই সেন মরে হ মুই তরে দিম হিন্দু পার্বত্য এলাকার জনগণের যে অধিকার হইতে বলি নে তুই যে দাবি দাওয়া আলো নিল ইচ্ছুচ সে দাবি দাওয়া মুই দিন ভারিম এবং মুই অস্বীকার করছি তাই আর একটা হইয়ে তে আমি বাংলাদেশের যে সমস্ত জনগণ আমি বসবাস করি আমি চেতন ধরি বেকুন বাঙালি তো এম এল লারমা সে সদাগানোর প্রতিবাদে তাই হি হয়েছে আমি বাংলাদেশত বসবাস করলেও আমি বাঙালি নয় আমার নিজস্ব জাতির সত্তা আগে আমার পরিচয় আগে আমার ভাষা আগে সাহিত্য আগে সংস্কৃতি আগে আমার ধর্ম আলাদা হাজে আমি বাঙালি নয় হই নয় তাই প্রতিবাদ করি নি করি উনিশশো বাহাত্তর সালত এ নিয়েতে যকে দেখাতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এই বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত অধিকার পানা ইয়ে নয় এই সম্ভব নয় তাই সে মনে করি নি তাই গুছি সশস্ত্র আন্দোলন হতে বলি নেই শান্তি বাহিনী সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বাঁচিল শান্তি বাহিনী বিলি নিতে কো রাজনৈতিক শাখাতে গড়ে তুললি রাজনৈতিক যে জনসংহতি সমিতির আওতায় তা কো সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তুললি এরপরে দীর্ঘ রক্তক্ষয় সংগ্রাম হল আঠাইশ বছর রক্তক্ষয় সংগ্রামের ফরে দি থা জি শেখ হাসিনা যাকে ক্ষমতা তেল উনিশশো পঁচানব্বই সালত তে ডায়লগর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের যে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তে এক শান্তি চুক্তি পার্বত্য এলাকার যে রক্তক্ষয়ী যে সংগ্রাম যে অধ্যায় সেনরে মানে তাই ইয়ে করি নিয়ে করি গণতান্ত্রিকভাবে পার্বত্য এলাকার মানুষজনের অধিকার নিশ্চিত গরিব ইত্যে বলি নিয়ে তাই শান্তি চুক্তি নামে এক কান মানে এই পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতি লই তাই এক চুক্তি গুছিয়ে সে ঐতিহাসিক চুক্তি এন না গান শান্তি চুক্তি তুমি সেন বেকুনি হর্ভ তা এক গত দোসরা ডিসেম্বর দি একদিন আঁকেন্ডি মানে ওই জি এই বাইশ বছর পূর্তি সেই পূর্তির উপলক্ষে জনসংহতি সমিতি তে খুব 
মানে তাই ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং দুঃখ প্রকাশ করছেন তারা জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ গুণ বিভিন্ন ধরনের মিছিলত বিভিন্ন ধরনের তারা এই ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে সে সদা তারা তুলে দিয়েছ সেনা বিদ্রী হল দেয় শান্তি চুক্তিকরণের যে মৌলিক যে দিকানী সেনা বিদ্রী হল দেয় ভূমি কমিশন যে সমস্ত যুদ্ধ চলাকালীন বাঙালুনে যে মানে ডিগিনালা তারপর হল দেয় ইন্ডি লঙ্গুদু তারপর এই ফেনী এলাকার যে প্রচুর বাঙালি জোর জবরদস্তি দখল করে নিয়ে গড়ি এই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যে এই সেভেন্টি নাইন হইতে শুরু করে নিয়ে তারা যে শুধু পাহাড়ি গুণর জোর জবরদস্তি করে নিয়ে করি যে ভূমি দখল করছেন সেই দখল করার সে ইয়ে গানি ভূমি কমিশনে তাই ফেরত দিন ভরে এবং ভূমি কমিশনে এক ইঞ্চি মাতিও যে সমস্ত ভূমি হারা পার্বত্য এলাকার যে পার্বত্য আদিবাসী জনগণ সেগুলোর তারা ভূমি এই জমি তারা ফিরি নভান সেনার তেবেলি নেতে খুব মানে তারা খুব প্রকাশ করছেন আর হলতে পাশাপাশি যে পার্বত্য চুক্তি আনবীদের যে মৌলিক দিক সে নবীদের হলতে ভূমি কমিশন তারপর হলতে নিজস্ব পুলিশ বাহিনী সৃষ্টি না তারপর হলতে স্থানীয় মানুষজনের যে ভোটাধিকারের মাধ্যমে শুধু যে তিন পার্বত্য জেলার যে জেলা পরিষদর ভোট ওভার সদায় ল আঞ্চলিক পরিষদর ভোট ওভার সদায় ল সে স্থানীয় যে বাসিন্দা আদিবাসী বাসিন্দা গুণর ভোটার তালিকা নির্ধারণ নয় এবং সে ন ব্যাপার লই বাঙালি গুণ লই সবসময় মানে দ্বন্দ্ব রয়ে যেগ এই বিভিন্ন কারণে মানে ধরা তারা এই শান্তি চুক্তির যে মৌলিক বিষয় নিয়ে এবং যে শুধু যে পার্বত্য এলাকার যে সেনাবাহিনী তিনান সেরান খ্যাম্প ভিতরে মানে তো তারা ফিরে যাবার কথা যে তারা যে এই যে সমস্ত মানে তার অস্থায়ী যে ক্যাম্পানি আগে সে নিয়ে সরে নিয়ে যেই মানে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে যাবার কথা এবং শুধু যে সেনাবাহিনীর যে শাসন সে অবসর নেওয়ার কথা এলো শান্তি চুক্তির মাধ্যমে সে নয় সোনার টেবিল নিয়ে তারা খুবই ক্ষোভ এবং তারা দুঃখ প্রকাশ করছেন তো সেই বিষয়ে মুই কেন আলু আলোচনা করতে সাগর মর মতে এই মর ইয়ের মতে মই যা কিছু আমি জীবনে লক্ষ্য করি পার্বত্য এলাকার মানে যে বিরাজমান যে রাজনৈতিক যে সমস্যা সে সমস্যা গানের আমি জেনে আমি লক্ষ্য করি সে নবীদের দেখা যাতে একটু বর্তমানে এই কিছু কিছু রাজনৈতিক তার এই উচ্চবিলাসী স্থানীয় কিছু সরকারি মানে ধাবেদার দালাল তারা সরকারের কথাবার্তা সে তো বিভিন্ন ফোরামত তুলে ধরতেন যেমন সাগরাচরি তো কিছুদিন আগে দি দোসরা ডিসেম্বরের কিছুদিন আগে দি সে তো মানে তোর কতিপয় সেই মানে তোর ইয়ে পার্বত্য এলাকার স্বঘোষিত মানে নেতা খুজেন্দ্রলাল ত্রিপুরা জেলা পরিষদর মানে তোর ইয়ের ব্যাপার নেতা সে তো শান্তি চুক্তি এই ইয়া পুনর্বিবেচনা করে নিয়ে করি শান্তি চুক্তিরে মানে তোর ইয়া এই কিছু কিছু ধারা সাংঘর্ষিক ধারা তারার মতে সে নিয়ে মানে তোর সংশোধন করে নিয়ে করি আবার শান্তি চুক্তিরে মানে নতুনভাবে তোর ইয়ে করি ভিত্তিবিলীন তারা সেবা হইতে প্রস্তাব তারা সরকারের তুলি দত্তন এবং শুধু দেখা যাতে আমি লক্ষ্য করি শুধু মানে এই কিছু রাজনৈতিক তার আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃবৃন্দও তারা সে নর সমর্থন দেন এমন আরও কিছু কিছু উন্নাসিক রাজনীতিবিদ সেও নিয়ে তারা হতন দেয় মানে শান্তি চুক্তির মানে একবারে শান্তি চুক্তির মানে ইয়ে ঘুরি দেনা বিলোপ ঘুরি দেনা শান্তি চুক্তির মানে একদম সম্পূর্ণ মানে সে বিলোপ ঘুরি দি ভাড়া যায় কি না সেই সমস্ত কথাবার্তা গানি তারা বিভিন্ন ফোরামত তারা তুলে দত্তন সেন খুবই দুঃখজনক ব্যাপার বলে নেই আমি এই যে বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিজীবী উনি পার্বত্য এলাকার মানুষ উনি সেন মনে করেন তো সেন অভিদ্রী হল বাংলাদেশ সরকারের হিতেই এবং কিছু কিছু উন্নাসিক রাজনীতিবিদ তুমি হিতে সে হদাবার্তা নিয়ে তুলি দত্তন সেন কারণা নল দেয় কিছুদিন তুমি হর হো কিছু কয়েক মাস আঁকেন দি বিজেপি গভর্নমেন্টে তিনশো সত্তর ধারা কাশ্মীরত বাতিল ঘুরি নিয়ে ঘুরি সেই তো কাশ্মীরের তিন ভাগ গুছি লাদাখ সে সম্পূর্ণ পার্বত্য যে ইয়াগন যে লাদাখি যে সমস্ত জনগণ সে অন্যকে বুদ্ধিস্ট বুদ্ধিস্টের আলাদাভাবে থাকে কানসিয়ান স্টেট গরিবের পরিকল্পনা লই 
মধ্যে যে তোর শ্রীনগর আগে শ্রীনগর হল দেয় কাশ্মীর পন্ডিত তুনরে দিনে দি সেনারা আলাদা আর এখন প্রশাসনিক কাম গড়ে তুলি ওইতে বলি নে এবা ওইতে তিন ভাগেতে ভাগ গরিবের এখন পরিকল্পনা লই তাই তার আর যে স্পেশাল স্ট্যাটাস হল 1947 কিছু কিছু নাসিক রাজনীতিবিদ বোধ হয় সম্ভবত মনে করতেন যে পার্বত্য এলাকার যে শান্তি চুক্তি আগে সেনরে যদি তারা যদি বিলোপ করে দিবারণ অথবা শান্তি চুক্তির যে ধারা গানি আগে যিনি সরকারে ইচ্ছাকৃতভাবে সেনি জুলে রাখি যেমন ধরো তোমার এই যে পার্বত্য এলাকার যে আদিবাসী যে ভূমি বেদখল হইছে ইনি তারা ফেরত নদী নেই তারা দীর্ঘ 22 বছর পর্যন্ত ইয়ে গচ্চন আর পর সেনা বাহিনীর সিদ্ধ যে এই মানে তোর পার্বত্য এলাকা যে অঘোষিত যে মানে তোর ই তারা সেনা শাসন সেনার বিলুপ নগরন এবং সেনা বাহিনীর সেই অস্থায়ী ক্যাম্পানিতে তারা ক্যান্টনমেন্ট অর বিদ্রি ফিনান্সিয়াল এন্ড ক্যান্টনমেন্ট অর বিদ্রি যে ফিরে নিয়ে যাবার চুক্তি লেখা গেছে নি তারা ফিরে নিয়ে যান এবং নিজস্ব পুলিশ বাহিনীও তারা নদন এবং অনেক কিছু সাবজেক্টরা এখনো মেডিনি মানে তোর বহু সাবজেক্টরাকে যে নি এখনো তারা হস্তান্তর নগরন অতএব সিধু আবার স্থানীয় যে জনগণ রনিলো পার্বত্য এলাকার আদিবাসী উনরেলনলো যে ভোটার তালিকা নির্ধারণ নিও সিধু জেলা পরিষদ এবং প্লাস আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচন হবার কথা হলো সেদিও নয় তো এই সমস্ত কারণে মানে সিধু কান হতাশা এবং বিরাজমান হতাশার কারণে সিধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদল গড়ে উঠতন উপদল অনুভিতরে নিত্য মারামারি হাবা বিয়র সে সুযোগ কান गवर्नमेंट এর সে गवर्नमेंट এর মানে কিছু নাসিক রাজনীতি বিত্তনর সিধু স্কানি আগে এবং পরিকল্পনা আগে যার কারণে বেয়ো বেয়ো বিদ্রে ভাত্রঘাতী সংকটক এই আনার সংঘর্ষ আনার আর বেশি উস্কে দিবে তেবিলি নে তারা চেষ্টা করতেন তে এই পার্বত্য এলাকার যে কো বর্তমান যে পরিস্থিতি আমি যে লক্ষ্য করি সে পার্বত্য এলাকার ই কানলেদা অনেকটা সামনে দি হতাশা তো আগেই তার বিদ্রে আলাদা মানে উন্নাশিক রাজনীতি বিত্তনে যে সমস্ত পদক্ষেপ লবতে যাদন সে নত তেবিলি নে সিয়ানে কান বিরাট খালা মেগে আমার পার্বত্য এলাকার যে ভাগ্য সে ভাগ্য আকাশত মানে আবার হালাম এক সৃষ্টি হই এবং সেনর বিলিরে মানে দুনিয়া প্রচন্ড মানে ঝড় বৃষ্টি এবার পূর্ববাস দেখা দি যদি এই আমই মনে করং সেনরে আমি সুনামির মানে যে সরযন্ত্র বাংলাদেশ সরকারর যে লাগাতার যে সরযন্ত্র এবং যে তারা যে যে জগন্য যে সরযন্ত্রে লিপ্ত বারতে চেরা প্রসেসটা চালাতাম সেন একটা সুনামির মত নই পারে তে সে সুনামি তো নামি বাজি বেতে হলো কি করা পড়ে সেই সুনামি তো বাজি বেতে হলো তাই বরবর গাইতো বানা গাজোরে থঙ্গর বানানা তাই তার পর হলো দে সেই সুনামি তো বাজি হলো দে বরবর মন মুরু উরে আশ্রয় লনা থলাই তাইলে ওই সুনামি রেছে জুয়ারে নেই মানে তোর বাজে নে যায় মানুষজন মারে ফেলাই এবং মানুষজন শুধু জনবসতি নষ্ট করে দেয় তে এই যে পার্বত্য এলাকার যে লাগাতার যে 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 মানে তোর এই দীর্ঘ 22 বছরের যে চুক্তি যে মানে তোর ইয়া নয় মৌলিক বিষয় নিয়ে যে বাস্তবায় নয় সেনি একমাত্র হলো দেশের সরকার তাই সরকারই মানে এই দুশিদু বিভিন্ন ধরনের সরযন্ত্রে লিপ্ত আগে সরযন্ত্রে মানে মাধ্যমে তাই সিধু বিভিন্ন ধরনের দল উপদল সৃষ্টি করে দি স্পষ্টভাবে সেন বোঝা যায় এবং কিছু কিছু উন্নাশিকরা রাজনীতি যে সমস্ত হদাবাত আনি হদন সেনি যদি তারা যদি শান্তি চুক্তির উপরে যদি তারা যদি আঘাত গরন শান্তি চুক্তিরে যদি তারা যদি বিলোপ করে দন অথবা শান্তি চুক্তির যদি কোনো ধারা যদি তারা পরিবর্তন করতে চান তাহলে অবহি সেন পার্বত্য এলাকার যে আদিবাসী জনগণ আগন শিউনোর বিরুদ্ধে মানে তার তারা বিশ্বাসঘাতা তার সেন শামিল হব শেখ সাহেবে যেমন এম এল নারমার লয় বিশ্বাসঘাতকতা কইছি হ্যাঁ সিধু কৃষক লীগত যোগ দেনার ফরেনিও তার দাবি দাওয়াতে মানি নলয় এবং প্লাস্টারের বাঙাল অবাতে বিলিনে পার্বত্য এলাকার মানুষজনরাতে পরামর্শ দি শেখ সাহেবে তে ঠিক সেবা করতে করে নে সেই তা শেখ সাহেবে সেই আন্দোলনের যে 28 বছর রক্তক্ষয়ী যে সংগ্রামী সিয়ানোর মানে তার মূল মানে তার ইয়া লদে এই মূল কারিগর লদে এই শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান তাই যদি সেদিন যদি তে যদি আলোচনা করত সেদিন যদি তে যদি 
এম এল নারমার দাবি দেওয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানে দত্ত তাহলে এই সমস্যা সৃষ্টি নলুম তারপর একু আঠেশ বছর রক্ত কী সংগ্রাম হল এবং শুধু লক্ষ লক্ষ বাঙালি বরে দেনার পিছনে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দুনো দলই মানে জড়িত শুধু মানুষজনের জোর জবরদস্তি করে নেই প্রচুর যে মানে এই যে ঘর বাড়ি বসত হারা যে যে শরণার্থী জীবনে স্থানীয় ভাষায় হন সেই মানুষজন বাঙালি অনুযায়ী মানে তোর আমার পার্বত্য এলাকার মানুষজনের ভূমি বেদহল গুচন সে নিয়ে আলাদে সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র নক্ষ পার্বত্য এলাকার মানুষজনের উৎখাত করিবে আর সে নিয়ে ষড়যন্ত্র তাই এখনও পর্যন্ত ষড়যন্ত্র থামি ন থায় থামি ন যায় এবং প্লাস আলাদে শুধু নিত্য নতুন ষড়যন্ত্র সেই পার্বত্য এলাকার এই বাংলাদেশ সরকার তার বিভিন্ন ধরনের উন্নাসিক রাজনীতিবিদ এবং কিছু কিছু সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী সেনাবাহিনীর অফিসার ও নেশুনে সালে যাদন তাই যদি আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্টে এই শান্তি চুক্তি তাই জনসংহতি সমিতির লোক হচ্ছি জনসংহতি সমিতির এই দাবি দাওয়া বাস্তবায়ন ঘরানার তার হল আওয়ামী লীগ সরকারের দায়ী এই তার দায়বর্তায় তার উপরি তাই যদি এই দাবি দাওয়া যদি তাই যদি এই বাস্তবায়ন না করে এবং তাই যদি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে শান্তি চুক্তির তার রূপরেখা মূল মূল যে ধারা সে নিয়ে বাস্তবায়ন না করে নেই তাই যদি আবার শান্তি চুক্তিটি বিকৃত করতে যায় অথবা তার বিলোপন করতে যায় অথবা বিভিন্ন ধারা উপদারা তো যেতে যদি ইয়ে করতে যায় তৈলে অবশ্যই পার্বত্য এলাকাতে আবার নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হব সংঘর্ষ নয় শুধু পার্বত্য এলাকাত এই যাবৎ গণতান্ত্রিক পথে পার্বত্য এলাকার মানুষ নিয়ে তারা বিশ্বাস করত গণতান্ত্রিকভাবে পার্বত্য এলাকার সমস্যার সমাধান হব যদি এই বাবত্য করে সরকারের যদি কোনো পরিবর্তন এবং প্লাস যদি কোনো বিলোপন করিবার যদি ষড়যন্ত্রতে লিপ্ত হয় সরকারের যদি ক্ষতি হয় যদি তার এই উন্নাসিক রাজনীতি বিত্তনে যদি গরণ অথবা শুধু যে সেনাবাহিনী উচ্চ বিলাসী সেনাবাহিনীর ইউনে যদি গরণ দেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই পার্বত্য এলাকাতে আবার নতুন ঘুরি হানাহানি শুরু হব পার্বত্য এলাকার জনগণ তারা তারা নিজস্ব পথ বাজি লবাক হয়তো এমনও হয়ে পারে তারা শুধু তারা এই গণতান্ত্রিক পথ পরিহার করে নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বাজি লবাক এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হয়তো শুরু শুরু হয়ে পারে হিত্তে হারো নানান পার্বত্য এলাকার মানুষজনার একু তারা এখনো এই বহির্বিশ্বত্তন তারা বিচ্ছিন্ন নয় পার্বত্য এলাকার মানুষজনের যোগাযোগ ব্যবস্থা তারার তারার সংগঠন এবং প্লাস তারার সেই সুগ দুগর হতা গদা সারা ইউএন পর্যন্ত তারা শুধু জানান এবং বিভিন্ন ধরনের যে এই মানবাধিকার সংস্থা হইতে শুরু করে নিয়ে বিভিন্ন দেশে বিদেশে পার্বত্য এলাকার যে অধিকার হারা জনগণ সেগুলোর পক্ষে তারা আগন এবং তারা সে নিয়ে বেকানি হর ফান তুমি হর ফ কিছুদিন আগে নি মণিপুর মণিপুর ওই দু তারা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে আবার ভারত সরকারের মানে তার ইয়ে করি বৃত্তি বিলের স্বাধীনতা লাভ করিতে স্বাধীনতা তারা ঘোষণা করছেন এবং কি তারা বাইরে তারা একো তারা প্যারালাইল সরকার একো তারা গঠন করি বৃত্তি বিলের শুধু তারা এই মানে প্রবাসী ও সরকার গঠন করি বৃত্তি বিলে তারা গঠন করছেন তারা ঘোষণা দন তারা সেবা বৃত্তি করে হামগুড়ি যাদন তো এই মুহূর্তে যদি পার্বত্য এলাকার যদি শান্তি চুক্তির যদি কোনো যদি মানে রূপরেখা যদি কোনো যদি মানে হন যদি তার ধারা উপধারা যদি যদি সরকারে যদি এই বাস্তবায়ন নগরে নেই বরঞ্চ মানবিক দৃষ্টিকোণত সেনে সে যদি বাস্তবায়ন নগরে অথবা যদি তা যদি সেনারা লিঙ্গারিং হলে অথবা ধারা বিলোপন করে অথবা ধারা যদি বিকৃত করতে চায় তবে পার্বত্য এলাকার মানুষজন আবার তারা সংগঠিত অবাক আবার শুধু রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হব হাজে সুতরাং যে খালামেক আমার পার্বত্য এলাকার মানুষজনের মাথা উপরে একু দেখা যার সে যদি সুনামিয়ে পরিণত হয় এবং গভীর ঝড়ে যদি পরিণত হয় সে শুধু পার্বত্য এলাকার মানুষজনের রক্তক নজরিব শুধু প্রচুর বাঙালি আগন এবং শুধু সাধারণ জনগণ আগন সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হবাক প্রশাসনের স্থবির হব যুদ্ধ আবার শুরু হব বিভিন্ন ধরনের ইয়ে হব তাই হাজে সুতরাং মা বললক তুমি ব্যাক্যনে মানে প্রস্তুত থেয়ো ব্যাক্যনে তুমি ইয়ে থেয়ো যার যে শক্তি আগে যার যে সমস্ত ইয়ে আগে সে নিলে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তুমি চেষ্টা করো তুমি প্রস্তুত থাকো যদি সরকার এখনও ধারা উপধারা বা শান্তি চুক্তির কোনো উপধারা যদি যদি তা বিকৃত করতে চায় অথবা বিলোপন করতে চায় তৈলে আবার আমার তো নতুন করে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বাজি লঘুরি বয়ে ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই মনে হয় পারে হয়তো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পথেও পার্বত্য এলাকার মানুষজনে যাতে বাধ্য থেবাক হাজে তুমি ব্যাক্যনে ইয়ে থেয়ো ইয়ে থেবা সচেতন থেব তুমি শোক কান খোলা অবস্থায় রাখো পার্বত্য এলাকার মানুষজনে তুমি ব্যাক্যনে দৃষ্টি রাখো হি গতন মানে আওয়ামী লীগ সরকারে হি গত চায় 
আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট একই গর্তা চায় সত্যিকার ভাবে এটা কি বিলোপন গর্ত চায় শান্তি চুক্তির ধারা উপধারা অথবা শান্তি চুক্তির মানে ধারা উপধারা পরিবর্তন গর্ত চায় কি না বা হন ষড়যন্ত্র গর্ত চায় কি না তাহলে সেই বেলায় তুমি সমাজ থাকো তুমি জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলি বৃত্তি বলে নেই তুমি প্রস্তুত থাকাও বেলক এই হতা তোমায় দু আহ্বান রাখে না রাখে মো এই বক্তব্য হইতু সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ গল্লুম বন এই ইয়ক তুমি বাক্যুনি গম থেয়ো দলে দালে থেয়ো যে জি দুয়া গো শুনে বাক্যুনি আবার দলে দালে থেয়ো এ আহ্বান রাখে না রাখে মর সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইয়দ শেষ গল্লুম কাজেই তুমি বাক্যুনি গম থেয়ো এই প্রার্থনা করি নি করে এই মানে এই কামনা করি নি করি মুই তোমার দু বিদায় লঙ্গর সাধু 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 সাধু